吧。没想到啊，这葛老财养了个不怕死、重情义的儿子。只听说这些年他在南京念书，怎么一眨眼就回了家了，还麻大的胆子上了咱青龙寨，有点胆气。嗨，为了救他爸一命呗，换了我呀，我也会这么做的。秀如啊，这个人气度不凡，可我就是怀疑，他这来路不简单。咱们得提防着他点儿。师叔，这就是您多虑了。他一个念书人家的财主少爷，谅他也没有别的能耐。哎，俗话说了，小心乘得万年船。现在这个世道，人心险恶南京沦陷以后，我跟随着队伍转战到了鄂东北一带。现在我是国军第五战区三八六团的作战参谋。昨天队伍已经开拔到了咱们的唐地镇。太好了，过不了几天我就会把你营救出去的。你有这份孝心，爸已经心满意足了。可我欠了青龙寨前任大当家的一条人命，该是偿还给人的时候了。爸。青龙寨虽然地势险峻，但也谈不上牢不可破。回去以后，我就会布置营救了。不，那将会是一场血战。那就得看这帮土匪们识不识相了。冤冤相报何时了？爸不想再看到咱中国人自相残杀。到如今，咱只有一个死敌，那就是。想让我们亡国灭种的东洋鬼子，苍老，记住爸的话。我就知道土匪不会轻易的放人，你能平安回来，这已经是万幸了。对付这帮土匪啊，枪杆子就是硬道理。可是，这仗一开打，长浩，那些土匪会不会狗急跳墙，先把咱爸杀了？我现在担心的也是这个。如果能以不战屈人之兵迫使土匪放人的话，这才是上善之策。想法倒是好，就怕很难实现了。段总，我想，明天以咱们团的名义修书一封，阐明利害关系，派人送上青龙寨，看看他们如何回应。嗯，再盖上团部的大印，让这帮土匪知道点斤两。你吵吵着说要见我，到底有什么话？当着大伙的面儿，敞敞亮亮的说清楚吧。好，大当家的，请赏我一碗酒。还没到你上路的时辰，不用等了。我有话跟你们师傅说。放开他，倒酒。倒酒。大当家的，葛道元，给你谢罪来了。各位好汉，这两天我在秧子房里悟出一个道理：东洋鬼子为什么敢欺负咱中国人？哎，都怪咱中国人像一盆散沙。玻璃箱头
，我不想看到咱中国人再自相残杀。大当家的，这是我留给我儿子的一封家书，还请大当家的转交给他。信，我可以帮你交到他手里。不过以后怎么样，要看你儿子怎么做了。如果他敢寻仇报复，我青龙寨奉陪到底。啊不，那将会是一场。两败俱伤之斗，我儿子他，呃，有些事现在不便说破。大当家的，你虽然年纪轻轻，武艺高强。那天你在唐堤镇，一出手便把几个鬼子送去见阎王了，痛快，的确是痛快。希望能够看到我儿子与青龙寨前仇尽弃，能够联手痛杀东阳鬼子。葛老财，空口说漂亮话没用，我只想问你一句：你欠下我师父的命债，准备怎么偿还？我会做个了断，请大当家的再赏我一碗酒。倒酒。大当家的，我来陪你了。啊！怎么这回事？这这这怎么了？这……大小姐，大小姐，大小姐。大小姐，大少爷，出什么事情了？老爷回来了，在哪儿？在镇子路口。大当家的，你昨天还说把葛老财的人头拿过来祭奠师傅，今天你就把他全身乎乎的送回唐地镇了。这事我想破脑袋我也想不明白啊。是，这么简单的道理还要想破脑袋呀？那你倒是说呀！一句话。葛老财死的忠义，他他是是忠忠义了，可咱师傅记记日，拿拿什么记忆记师傅呀？就是啊，这个嘛，我也想好了，到时候把你这结巴舌头爆炒一盘给师傅下酒，师傅肯定高兴。这行，还笑笑笑,笑屁啊！俗话说，人死灯灭。师傅和葛老财虽是仇人，却又惺惺相惜。他们的仇怨以这种方式化解掉，也许是天意。葛少爷，小姐，快！小姐，天爱呀，不配造孽。葛少爷，小姐，天爱呀。长点眼睛，小心大水冲了龙王庙。你们看仔细了，老子是国君，不是土匪。大路朝天，各走一边。我没记错的话，我们青龙寨和官军好像没结过什么梁子吧？你别废话了，你们都给我听清楚了。如果不想被机关枪打成筛子，都给我老实点儿。
，葛大少爷。哟，没想到啊，我竟然看走眼了。姓葛的，原来你是个带兵玩枪的。爹，我说实话，我爸到底是怎么死的？把枪给我放下，有什么好怕的？姓葛的，你是想听真话呀，还是想听假话呢？你少啰嗦。本来嘛，你爸临死之前央求我，说有几句话让我捎给你。现在你这么拿枪指着我，这话我又咽回去。你到底是说，还是不说？真是没想到，葛老才养了你这么个狠角色儿子。你方圆百里打听打听，我尹秀如什么时候在枪面前低过头？昌浩，这婆娘油盐不进，毙了她！大当家的，你是行走江湖的，血债血偿的道理，就不用我再多说了。明年的今天，就是你的忌日。你他妈才谁也挺长的，要不是我们大当家讲义气，你那个死鬼老爸能提着锦缎回唐立镇啊？对。你爸那是自自己一头撞撞死在我们师傅临临临位前的。你刚才说什么？我没听清。他他爸是是自自己一头撞撞死在我师傅。小兔崽子，瞪眼说瞎话啊！这人好端端的，怎么能自寻短见呢？他爸就就是自己一头撞撞死的，我没没说假话。姓葛的，葛老才为什么自寻死路？遗书上写的清清楚楚的。你自自自自己看，这封信我忘了放在考虑镇了。马杆，把他给撕了。不许动，动我就打死。去，把信给我拿过来。汤浩五儿，见字如晤。青龙寨央子房义见，得知五儿投身军旅，抗倭救亡，于心大悔，麾下弟兄惨遭倭贼屠戮，壮烈异常。经此一战，为父心如死灰，决意与青龙寨顾老大当家的灵位前。自行了断残生，偿还先前欠下之命债。姓葛的，你比你爸阴险。今天我认栽了，二十年后，我一定再来会会。开枪吧。我又看走眼了一回，枪法不错呀。父命难违，今天我不杀。等我查明真相以后，如果向你寻血债的话，我自会找你的。我也奉劝你，过了这一村，可就再没这一店儿了。今天算你们走运。走吧，走。追根到底，爸是被那个土匪婆娘掳上山，死在他们土匪窝里的。长豪
你要是没这个骨气，把枪给姐，姐去青龙寨为爸报仇。姐，你先别激动，你放心，我一定会查个水落石出的。怎么这么晚了，还练剑啊？心里憋得慌，睡不着。哎，真没想到，那个葛老财的儿子，竟然是个带兵的。是啊，之前他扮成一副书生样子上咱青龙寨，把我们都给骗了。本来就是，这秀才带兵，肚子里弯弯道道就是多，不好对付。按照我的性子，非得一剑杀了他。我好心好意把他爸的遗体送回唐地镇，他非但不感谢我，反倒要取了我性命。我尹秀如没受过这种委屈。杀了他，太容易了，可这样一来，旧怨未了又结新仇啊！再说，他还是官兵队伍上的人马。哎，师叔，你说，官军开拔到唐地镇？会不会是为了对付咱们青龙寨啊？这个还真不好说。吃咱们陆林这碗饭的，在官府衙门的眼里，那就是眼中钉、肉中刺啊！看来还得早做打算才行啊！天一亮我就下山，摸摸那姓葛的，还有那伙官军的底细。行，多带几个人。不用。我一个人去，更方便。哥，怎么？人死了不能复活，节哀顺变吧。梅林小姐，你要多保重身体。报告团哥，一伙二鬼子摸进了镇子，和咱们兄弟交上火了。妈的，老子刚到还没驻扎安稳，就有人来袭击。走，咱们去会会那伙婊子娘的。走。大队长，这他妈什么鸟事啊？偷偷摸摸的立个碑，咱他妈还大条人命。因为老子愿意来，快点走吧，要是被追上，咱们都得丢命。快走，走走走走走。团座，二鬼子撤了。撤了。这他妈是什么意思？是来探虚实的吧？不是，是来埋炸弹来了。埋炸弹？在哪儿啊？就在那边的广场。走，开始。走来了伙穿便衣的，偷偷摸摸的进了镇子，刚挖了一坑，就被巡逻队的弟兄们发现了。这不，打死一个。奇了怪了，在这挖坑。想炸谁呢？吓唬老子呗！司连长，你带几个弟兄去把那个炸弹给我搬过来，让我见识见识。是。司连长，谭总，我学过拆弹，我去吧。小心点啊，没把握就别干。知道了。老参谋，鬼子埋的什么炸弹呢？谭总，这里除了一个死人和一块石碑之外，没有炸弹。这个叫版本的鬼子军官玩的什么鬼把戏？输了比武，送了性命。居然还给这个土匪婆娘树碑立传
，以后再遇到鬼子，就把他当成贱婊子，给我往死里整。你整得越狠，他就越舒服，才能把你当成大爷。陈总，这碑文怎么处置啊？我看还是立起来吧。不管怎么说，长了中国人的志气，灭了鬼子的威风。葛参谋，你的意思呢？谭座说的有理，立吧。好，有胸襟。大当家，下山呐！最近啊，周围都不太太平，弟兄们，都打起点精神，把眼睛放尖点儿。哎呀，大当家，你放心，有我刘氏在这儿，他就是飞过去一只蚊子，我都得掰开看看他是公的，哎，还是母的。行了，别扯些没用的，给我看好了。是，哎，让让让让让，快！大当家慢走啊，兄弟们。我提起精神来。谢志干，昨天夜里我已经带人去了趟唐地镇，把您撰写的那个碑文立在了比武的广场上。辛苦了，辛苦倒没什么。为了办这趟差，我手下的兄弟丢了条性命，不值当啊。嗯？什么叫不值当？我就没想通。您干嘛要给那个女土匪立碑文呢？中国有一句成语“知己互勇”，反正以武是道，为了一种精神，我用的碑文告诫自己和部下要有战胜的目标。可这么一来，那女土匪的名声不是就更响亮了？如果他的队友下山为反军效力，名声响亮，不是更好吗？怎么？你想收编他们？你认为他们会愿意吗？呃，这个我说不准。收编的金轮战队伍会对抵抗武装起到示范效应。为啥？你明天带着礼物先去一趟金轮寨。嗨。哎，站住！包里什么东西、啊？伞。哦，走吧。情报站是我们在城里的眼线，盯住鬼子的动向。一旦和他们接上头，布置他们尽快摸清敌人的兵力部署。团长，团座还有什么需要吩咐的吗？小心行事，这条线以后就由你来负责联络。明白。昌浩，姐，去哪儿了？我刚去爸的坟上看了看。你这是要进城吗？对。有什么需要带的吗？有。想买什么？把魏大彪的人头给我带回来。姐，这趟进城我是为了公务，所以。杀他个出卖祖宗、坑害百姓的汉奸，不算私事吧？多行不义，必自毙。梅林小姐，我向你担保，迟早我要把魏大彪绑来跪在你面前，让你亲手处置他。邱团长，说这话可算数？大丈夫一口唾沫一根钉，我要是兑现不了，拿我邱某人试问。别看了，我不像你带着一伙秋巴兵才敢劫人。<笑>那怎么，今天你是要谋财呀、啊，还是要害命呢？乖乖说，你把官军带到唐地镇来，打算怎么对付青龙寨？<笑>原来是想知道这个，我可以明明白白的告诉你，官军进入唐地镇，为的是抗日救亡，同时担负着地方的治安。对于那些祸害一方。为非作歹之徒，会以铁血手段予以剿灭。好大的口气啊！你刚才说的祸害一方什么什么徒的，指的是我们青龙寨吗？这个嘛，你自己心里掂量掂量。你才掂量掂量呢！青龙寨一向行侠仗义，没做过祸害人的事儿
那既是这样的话，你还有什么好担心的呢？我是担心你借助官军的势力公报私仇。你竟然敢拿枪指着我的鼻子，这笔账必须跟你算清楚。那你想怎么算呢？跟我上青龙寨，当着我那些弟兄的面儿，给我叩个头，谢个罪，请求我饶恕。我心肠一软嘛，没准儿会放你一条活路。梅林小姐，你们家藏着不少宝贝呀、啊。我爸生前喜欢听戏，这东西是前些年他托人从上海滩带过来的。哎，我听说你是雾峰城里有名的票友，来一段，来一段，让我也饱饱耳福。哪还有这种闲情？葛老先生死的壮烈，我也很悲痛。我活在这个世上，一定要做两件事儿：一是为我爸报仇，二是一定要杀了那个毁了我这辈子的魏大彪。是，当初你怎么会嫁了这么个人渣呢？说来话长，这么姻亲是我父母定下来的，两家是世交，我跟他肯定是上辈子结下的孽缘。别以为你是官军的人，我就不敢杀你。那条是通往青龙寨的路，留下就是你的黄泉路。你走哪一条，自己选吧。我哪条路都不选。跟你爸一样的刚烈性子，既然给你生路你不走，那就别怪我剑下无情了。站住！哎哎，干什么呢？我是进城走亲戚的，走亲戚的啊！站住！走走走走，干嘛呢？我们去看亲戚。哎，站住！亲戚。啊，走吧。干什么呢？哎，走走走。站住！从哪儿来的？走吧。武汉来。站住！过来。武汉来干嘛？进城走亲戚。走亲戚？把手举起来，搜。怎么回事，队长？这个人不能不伤，肯定是个奸细。进城干什么？已经和你那位兄弟说过了，进城走亲戚。编编瞎话，队长，把他弄到保安侦缉队，坐上老虎凳，肯定说实话。你他妈瞎了眼了？什么眼神？这一看就是个良民吗？进城去吧。先生，您进来喝杯茶吧。歇个脚。好，请。小二，我约了一位卖古董的朋友见面，他来了没？哦，先生，你的朋友已经来了，在楼上这边请。好。来，里边请。哎、我从汉口来。收古董的，我这儿有幅狂草，坐上传下来的。字画，我只收唐宋大家的真迹。是不是唐宋大家的真迹，我不清楚。落款是怀素和尚。
，雨萍姐，多久没见你了？是啊，我也真的没想到是你啊，长浩。哎，你们俩上那边几条街转转，你们俩上那边转转，看见可疑的，都给我抓回侦缉队去啊！好嘞，好嘞，好嘞。问你一下，啊，刚才穿西服的那个年轻人在哪？啊、哦，在楼上谈生意呢。谈生意啊，队长，您认识？啊、哦，问问。哎，给我沏壶茶来。哎哎，队长，您这边请。哎，这边请。哎，哎，茶马上就到。哎，哎，长浩，咱俩多久没见了？得有三年多了吧？我记得最后一次是你大喜的日子，你穿着大红的新婚嫁衣，高高兴兴的上了花轿。别人家的女儿出嫁都是哭哭啼啼的，可就是你啊，满脸都堆着笑。还记得这事儿呢？忘不掉的。对了，雷鸣哥好吗？嗯，他带着队伍去了苏北。哎，对了，长浩，你怎么也扛上枪了？<笑>你不也改行了吗？嗯，杰克没改行，还唱戏呢。不过，暗中为党国做事情。茶来了，队长，这是小店新进的毛公茶，您尝尝。在楼上和那个年轻人谈生意的是什么人呢？呃，是那个县城戏班里的，就是演青衣的那个度假小姐。哎，队长，您慢用。那个女戏子。张浩，你在邱振鳌的团里担任什么职务？作战参谋，团里没有专职的情报官。所以让我兼职情报工作，很好啊。那我们以后就可以经常见面了。对呀、啊。哎，看来邱团长对你很器重啊。还行吧。进城的时候啊，团长让我转告你，尽快摸清楚鬼子在城里的兵力部署。我都标画好了。你看，这几个地方。姐啊，你还真行啊！哎，对了，长浩，还有一件事，你赶快回去告诉邱团长，城里的鬼子打算趁国军立足未稳，明天一早突袭唐地镇。情报确切吗？确切，保安侦缉队有我的内线，他们已接到协助行动的命令。啊，那好，我走了，姐。嗯，好。路上小心。知道了。突然回来了，这么多年你都在干些什么呀？没干什么，只是做一些古董的小买卖。哦，做一些古董小买卖，那看样子这个买卖是做成了。怎么，对古董买卖也感兴趣吗？<笑>我没兴趣，你姐夫我是担心你上当受骗。来来来，开开眼啊！张浩啊，千万不要干蠢事儿，会掉脑袋的，啊！多谢关照，还我吧。回去，给你姐带个话，什么时候她回心转意了，我去接她。那你自己跟她说去呗。我要能自己跟她说，我还求你呀、啊。想当年，我欠了一屁股赌债
，一个人跑到汉口去躲风。行了，我还得着急赶回家去呢，好几十里路呢。我送送你。不用了，我一介不疑，不劳您大驾。好，好，好，慢走啊。逮着一只肥鹿呀！你们干什么？干什么？老子在这儿做了就是无本的买卖。你呀、啊，给我留下买路去！哎，抓到这姓葛的小子，可就不光是买路钱那么简单了。嗯、兄弟们，把他给我拉下来！下、哎、来！下来！下来！下来！陈坤呐，这老辈传下的规矩。男婚女嫁是得选良辰吉日啊<笑>，可不说呢。虽说咱们吃的是江湖饭，但是拜堂成亲一辈子就一次，必须讨个好彩头。哎，秀茹来的正好，哎，让秀茹看看。看什么看？我又不识字。好好，来，你坐，我来跟你说。这卦上的意思啊，是咱俩的生辰八字相生相配，是几世修来的夫妻缘分呐、啊。<笑>大堂交代，大堂交代，看我找到谁了？葛大少爷，哎呦，没想到咱们这么快又见面了。马哥，怎么能这么对待葛大少爷呢？太不客气了。这是从他身上搜出来的，兄弟们，都送到幺幺的房去。好嘞，走走走走，走。走走走邱团长，梅玲小姐，在这儿还习惯吧？有什么需要的尽管吩咐。龙马生涯，有人照顾我，你就不必费心了。梅玲小姐，你的情绪好像好些了吗？这年头啊，人人都有伤心的事儿。武汉保卫战的时候，我的家里也挨了一颗炸弹，没伤着人吧？岂止是伤人呐！我的结发之妻被炸死了，家业也都毁了。没想到，你也有这么惨痛的经历。好了，不说这些了，活着的人就要想开点儿。你们这么做，会要严重后果的。哟呵哟呵哟呵，吓唬人呢！哎，弟兄们，滔天大罪啊，恐怕要点天灯遭火剐呢。大当家的，实不相瞒，我身负重要军务，要赶回唐地镇向上级汇报。你就不能编点新鲜的理由吗？大当家的，我告诉你，明天一早，五峰城的鬼子。要突袭唐地镇了！你刚才说什么？你说雾峰城的鬼子明天要偷袭唐地镇？对，官军没防备。是啊。呀，那可要吃大亏了。你看他这心急火燎的样，像不像只火烧屁股的猴子？还不如猴子呢。那你说，你要我怎么样才能放我呢？明天一大早，你当着我青龙寨所有弟兄的面，为你那天用枪指着我鼻子那件事儿认个错赔个罪，我就放你走。你要是真的心急火燎的想赶下山，那现在给我扣个头也行。你休想。那你就老实待着吧。哎，嘿，你要看好他。是。